Hello la Stone Family, j'espère que vous avez la pêche. J'ai dans les mains la nouvelle Farzer. Avant de vous la présenter, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, Le Temps du Générique, afin d'être informé de notre actualité. La Farzer est notre nouvelle board freeride au catalogue que ça fait plaisir de vous présenter une nouvelle board pour la poudreuse. Ce genre de board va vous faire tomber la neige. Elle est disponible en 155 et en 160. Qui dit nouvelle board, dit nouveau moule. Cette board est faite pour les riders intermédiaires à confirmer. La 155 pèse 2,8 kg et la 160 pèse 3 kg, ce qui est plutôt léger. Il faut une borde consistante pour aider de la poudreuse. J'ai conçu plusieurs prototypes avant d'arriver à la borde finale. Et je peux vous dire qu'elle est méga fun à rider dans la poudreuse. Mais pas que. Sur piste, c'est un pur bonheur pour faire des virages relance et cruiser. C'est une borde robuste et dynamique, toujours fabriquée en Europe. Mon souhait étant toujours de proposer des bordes haut de gamme, fabriquer le plus proche du hangar me semble être une nécessité. La Farzer est donc une board freeride directionnelle avec un rocker sur le nose. Son nose est ce que j'appelle poppy, autrement dit progressif avec un petit plus pour laisser s'engouffrer la neige dessous, ce qui vous permettra de bien flotter dans la poudreuse. Vous allez prendre du speed avec cette board, c'est certain. Quand je la ride, j'ai l'impression de surfer. Elle a un setback de 5 cm sur le pied arrière. Ce qui veut dire que vous aurez un peu moins de tail et un peu plus de nose. Vous serez reculé sur le pied arrière de 5 cm avec son cambre classique décalé hybride. Pas d'inquiétude, vous pourrez même vous sortir de la poudreuse en switch. Même si ce n'est pas sa vocation première, son tail n'est pas plat, il est relevé. Concernant sa construction, le top sheet est en fibre biaxiale pour donner de la fluidité à votre ride et ne pas vous casser les jambes tout au long d'une journée bien remplie. Le top sheet est en finition brillante, ce qui la rend vraiment lumineuse et fait bien ressortir les dessins. Le noyau utilisé est en peuplier car comme souvent chez Stone, on utilise cette essence de bois. Pourquoi aller chercher de la fantaisie pour que ça casse Aucun intérêt pour renforcer notre volonté d'avoir une borde ultra dynamique, nous avons ajouté un renfort Carbon X sur la borde. Concernant sa semelle, nous avons décidé d'utiliser une semelle fritée en IS7200 avec une structure pour gagner en rapidité de glisse. Une semelle structurée élimine plus vite dans le mouvement chaque qualité de neige qu'on rencontre au fil de l'hiver. Sous la semelle, on a ajouté un seul logo en insert car on sait Qu'en freeride, on peut toucher des cailloux. Rien de mieux qu'une semelle noire pour réparer facilement. Je le répète souvent, mais plus une semelle est noire, et moins elle a de die cut, de découpe, plus elle glisse. En plus, c'est quand même classe sur ce genre de board d'avoir une semelle noire, je trouve. Pas besoin de farter votre board à réception. Euh, lorsque vous la recevrez, elle sera fartée d'usine. Côté design, notre ami Steve Golio Villers est le graphiste de toujours de chez Stone et c'est lui qui s'est chargé de faire la déco de cette board. Pour les aficionados, vous remarquerez que ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Si vous nous suivez, il nous a fait le design des barrels, topo, natural et j'en passe. Notre objectif n'ayant pas de limite, Farzer fut alors une évidence. Je trouve que cette déco est dans l'air du temps. La montagne est un havre de paix. Quoi de mieux que rider et de continuellement l'avoir sous nos pieds Pour résumer, si vous cherchez une borde de poudreuse pour rider le pentu ou vous faufiler dans des parties arborées et que vous souhaitez faire du beau carving sur la piste, bingo Cette borde est faite pour vous. Ce n'est pas une borde super grande qui vous bloquera à certains endroits. Au contraire, son shape a été pensé dans ce sens. Les côtes de cette planche ne sont pas fines. On s'adapte évidemment aux besoins et aux demandes des riders. Le shape de cette board compense pas mal la longueur par la largeur. Un grand gabarit ne voulant pas prendre une board trop grande pourra rider ce board sans souci. A contrario, un gabarit petit, moyen, s'amusera également avec la farzer. Pas d'inquiétude, en fouillant sur les sites, vous retrouverez toutes les caractéristiques techniques de la farzer. Si vous avez un doute quelconque, 
n'hésitez pas à nous contacter. Vous savez que nous sommes facilement joignables. Le mieux étant toujours de nous appeler directement. Et pour les plus timides, vous pourrez nous écrire soit sur WhatsApp, Messenger et Instagram. Voilà les stoners, pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux. On publie toujours du contenu de qualité sur Instagram, Facebook et YouTube. J'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Il n'y a plus qu'à aller rider. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao